በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ሳይክልስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ሲስተም ኤንድ ኢፌክትስ ይለናል ስለዚህ የምድር ስርዓት ውደቶችና ውጤቶቻቸው ወይም የሚያስከትሉት ነገር ምንድነው የሚለውን እናያለን so cycle men allow cycles are sequences of event that repeat themselves in the same order no milen selezi udetoch betemasasay huneta rasachon yemidegagmu ye kristatoch qedem tekatoloch nacho yelenal so lemisale ahon ezi ga ngidi bitayut awon ka cycleoch ust qalal indilen and example ni ezi indemitayut ocean we muqyanos alle selezi kezi kawuqyanosoch be solar energy amakanyinet tinnet ifetteral ይህ በሶላር ኢነርጂ አማካኝነት የተፈጠረው ትነት ደግሞ ልክ ወደ አየ ከወጣ በኋላ በኋላ ይቀዘቀዛል ከቀዘቀዘ በኋላ ደግሞ ተመልሶ በግራቪቴሽናል ኢነርጂ ወይም ደግሞ በመሬት ስበት ጉልበት አማካኝነት ደግሞ ተመልሶ ወደ ውቅያኖስ ይቀላቀላል ማለት ነው። ይሄ ስለዚህ ውዴት ወይም ሳይክል ነው ሁሉ ጊዜም ቢሆን የሚደጋገሙ ነው ኢተርናል ከዛ ተነው ከተጠራቀመ በኋላ ላይ ተመልሶ በዝና መልክ ደግሞ ይመለሳ ማለት ነው ውቅያኖሱ። ስለዚህ የዚህን ሳይክል አሁን በዚህ ኬዝ ሃይድሮሎጂክ ሳይክል ወይም ደግሞ ስነው ሀው ውደት ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው ራሱን ምን ስለሚያደርግ ደጋግሞ በዚህ ሁኔታ ስለሚያሳልፍ it involves the movement of water throughout earth system ሲለና ስለዚህ ሃይድሮሎጂክ ሳይክል የምንለው ምንድነው ማለት ነው በመላ የምድር ስርዓት ውስጥ ያለው የውሃ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የዚህን የውሃውን ውደት ያካተተ ነገር ነው የሚሆነው ሌላኛው the ocean is the largest reservoir with 97% of all water in it. ስለዚህ ውቅያኖስ እንግዲህ 97 በመቶ የሚሆነው የውሃ ክፍል በመያዝ ትልቁ የውሃ አካል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ትልቁ የውሃ አካል ውቅያኖስ መሆኑን መያዝ ይኖርባችኋል ሌላኛው water moves between seven main reservoirs in it. ስለዚህ ውሃ በሰባቱ ዋና ዋና ማጠራቀሚያዎች ወይም ደግሞ አካላቶች መካከል ይንቀሳቀሳል ነው የሚለን እነዚህ ሰባቱ ዋና ዋና የምንላቸው የውሃ ክፍሎች ደሞ አንደኛ ኦሽን ወይ ሙቅያኖስ ነው ሁለተኛ አትሞስፌር ወይም ደሞ ከባቢ አየር ሶስተኛው ግራውንድ ዎተር ወይ ከርሰ ምድር ውሃ ምንለው አራተኛው ባዮስፌር ወይ ምድር ህይወት የምንላቸው ነገሮች አሉ ከዛ ሊቶስፌር ወይ ደሞ ግውስ ክበብ የምንለው አለ ከዛ ግላሽየር ኤንድ አይስ ሺት ነው የሚለው ስለዚህ የበረዶ ግግርና የበረዶ ሽፋን የምንላቸው ክፍሎች አሉት የመጨረሻው ደሞ ሰርፌስ ሌክስ ኤንድ ስትሪምስ ነው ስለዚህ የወለል ሃይቆችንና ጅረቶችን አንድ ላይ ያጠቃለለ ነው ማለት ነው ስለዚህ የውሃ ሳይክል የሚፈጠረው በእነዚህ ሰባት ነገሮች መካከል ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ጂኦሎጂክ ሳይክል ምን ነው አለ so the exchange of matter and energy occurs on the cyclical basis ነው የሚለው ስለዚህ የቁስ አካል ላይ ጉልበት ለውውጥ በሳይክል መልክ ሁሉ ጊዜ የሚፈጠራ ማለት ነው then the various geologic cycle plays a large role in the development of natural disasters ይሆናል ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ የተለያዩ የስነ ምድር ውደቶች መለዋወጥ ወይ መለያየት የተፈጠሩ አደጋዎችን እንዲያድጉና እንዲጎለብቱ ማስተዋወጽ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ሳይክል ባይኖር ኖርማሊ እንዳጠቃላይ ይሄ ህይወት የምንለው ክፍልም አይኖርም ነገር ግን ያ ሳይክል ደግሞ ብዙ አፌክት የሚያረጋቸው ነገሮች እንደሚኖሩ መዘንጋት አይኖርበት ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ባዮጂኦኬሚካል ሳይክልስ ወይም ደግሞ ባዮጂኦኬሚካል ውደት የምንለው ነው biogeochemical cycle የምንለው the cycle that exchange matters among living and non living components of the earth ነው የሚለን ስለዚህ ህይወት ባላቸውና በሌላቸው የምድር ክፍሎች መካከል የሚሏወጡበት ውደት ምን እንለው አለ ማለት ነው biogeochemical ውደት ይላል እንጠራዋለን ማለት ነው ሌላኛው a good examples is just carbon cycle ይለናል ስለዚህ የካርበን ውደት በጣም እንደ ጥሩ ምሳሌ ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው እነዚህና እንዴት አድርጎ ሂደቶችን ያካሄዳል የሚለው ስለ ስቴፕስ ኦፍ ካርበን ሳይክል እዚህ ጋር እንግዲህ የካርበን ሳይክሎችን በመናይበት ሰዓት እዚህ እንደምታያቸው ወደ ስምንት የሚሆኑ ሳይክሎች አሉ። ሶ የመጀመሪያው እዚህ ጋር CO2 ወይም ደግሞ ካርበን ዳይኦክሳይድ የምንለው አለ ስለ CO2 used by plants for photosynthesis ይለና ስለዚህ ይሄንን ካርበን ዳይኦክሳይድ የምንለው ንጹሃቶች ለምግብ ዝግጅትነት ይፈልጉታል ከዛ በኋላ የተዘጋጀው ምግብ እንስሳቶች ምን ያረጉታ ማለት ነው ያንን ምግብ ይመገቡታል ወይም ደግሞ consumption by animal ይለናል ከዛ በኋላ እነዚህ እንስሳቶች ያንን ምግብ ከተመገቡት በኋላ በተለያየ ሁኔታ እንግዲህ አርጅቶ ሊሆን ይችላል ወይም በተለያየ ሁኔታ ይሞታሉ ከሞቱ በኋላ ወደ ኦሽን ወይም ደግሞ ወደ ውቅያኖስ ይቀላቀላሉ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ኦሽን ኢንቴክ አለ ከዛ ይሄንን ከጨረሱ በኋላ ደግሞ ዲክ ኤንድ ኮምፖዝ ይለናል እዚህ ጋር ስለዚህ የነሱ ያ የሞቱ እንስሳቶች ምን ይሆናል ማለት ነው ቅሬታ አካላቸው ይበሰብሳ ማለት ነው ውስጥ ላይ ከዛ በኋላ ፎርሜሽን ኦፍ ፎሲል ፊዩልስ ነው 
ስለዚህ ከዛ ምን ይፈጠራል ማለት ነው የቅሬት አካል ነዳጅ ስር የተዛው ውስጥ ይፈጠራል ማለት ነው ከዛ እንደገና ዘይ ተፈጠረው ነዳጅ ደግሞኛ እናወጣውና ለተለያዩ ለኢንደስትሪ ፐርፐዝ ወይም ደግሞ ለተለያዩ ነዳጅ ፋብሪካዎች እንጠቀማለን ከዛ እነዛ ፋብሪካዎች ደግሞ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ያንን ነገር ሲያቃጥሉት የካርበን ኢሚሽን ይፈጠራል ከዛ እንደገና ይሄ ካርበን ዶክሳይድ ልቀት ደግሞ ምን ያመጣ ማለት ነው ሪስፓይሬሽን ባይ ፕላንተስ እንድ አኒማልስ ከዛ በኋላ የካርበን ዶክሳይድ ልቀቱን ደግሞ ምን ላይ ይካተታል አንደኛ ጽዋቶች ዲጋሚ ምን ያረጉታ ማለት ነው ወደ ራሳቸው ይሰጉታ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ውደት ሁሉ ጊዜ ቢሆን እየተደጋገመ የሚሄድ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደ ሮክ ሳይክል ወይም ደግሞ ያለው ውደት የምንለው ነገር አለ ደ ሮክ ሳይክል ኢንቮልቭስ ዘ ስሪ ታይፕስ ኦፍ ሮክስ አስ ሪዘርቬርስ ይሆናል ስለዚህ ያለት ውደት የምንለው ደግሞ ሶስት አይነት ያለቶችን መሰረት ያደረገ ነው የሚሆነው ሶ የመጀመሪያው ኢግኔስ የምንለው ደግሞ ወይም ግይ ድንጋይ ለትሩት ይችላልላችሁ ሶ ኢግኔስ ምንለው አለ ሁለት አይነት ደግሞ ሴልመንታሪ ምንለው አለ ዝክቴ ወይም ደለሌ ድንጋይ ምንለው አለ የዘቀጠው ወይም ደግሞ ወደ ታች ተከማፍት የሚገኝ ለማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሜታሞርፊክ ወይም ደግሞ ለውጤ ድንጋይ ለትሩት ይችላልላችሁ ስለዚህ ሜታሞርፊክ ሴልመንታሪ እና ኢግኔስ የሚሉ ነገሮችን አካቶ ያዘ ነው ማለት ነው ውዴቱ የነን ሮክ ሳይክል ምን በሶስቱ ነገሮች መካከል የሚካሄድ ነው ለምሳሌ ሳይክሎችን በመጣያቸው ሰዓት አሁን ግዲ ቴምፕሬቸር እና ፕሬዥር ወይንም ደግሞ ሙቀት እና ግፊትን ኢግኔስ ላይ ከሰጣችሁት ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው ወደ ሜታሞርፊክ ይቀየራል ከዛ በኋላ ይሄ ሜታሞርፊክ ደግሞ በተለያየ ኢሮዥን በመሬት መሸርሸር አማካኝነት ወደ ምን ሊቀየር ይችላል ማለት ነው ወደ ሰድመንተሪ ይቀየራል ከዛ ይሄ ሰድመንተሪ ደግሞ በሚቀልጥበት ሰዓት ተመልስ ወደ ማን ይመጣ ማለት ነው ወደ ኢግኔስ ይመለሳ ማለት ነው ከዚህ በተጨማር ደግሞ ለምሳሌ አሁን ከኢግኔስ ወደ ሰድመንታሪ ደግሞ ለመሄድ ኢግኔስ ደግሞ ይተለየ በመሸርሸር በሚያጋጥምበት ሰዓት ለካ ላይ ሲሸረሸ ወደ ሰድመንታሪ ይመለሳል ከዛ ሰድመንታሪን ደግሞ ለምሳሌ የተለያየ ፕሬዥር እና ቴምፕሬቸር ወይም ሙቀት እና ግፊት በሚጨመርበት ሰዓት ደግሞ ከሰድመንታሪ ወደ ማን ሊመለስ ይችላል ማለት ነው ወደ ሜታሞርፊክ ከዛ እንደገና ይሄ ሜታሞርፊክ ደግሞ ራሱ ከቀለጠ ወደ ማን ሊቀይር ይችላል ማለት ነው ወደ ኢግኔስ ሊቀየር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሮክ ሳይክል ወይም ደግሞ ያለት ውደት ይላል የምንጠራው ክፍል ይሆናል ማለት ነው እዚጋ ጠያቂዎች አሉ የመጀመሪያው ብላንክ ሳይክልስ ዳት ኤክስቼንጅ ማቴሪያልስ አ መንግ ሊቪንግ እንድ ነን ሊቪንግ ኮምፖነንትስ ነው የሚለው ስለዚህ ህይወት ባላችሁና በሌላቸው ነገሮች የሚሏውት ውደት ዳሽ ይባላል ነው ኤ ባዮጂኦ ኬሚካል ቢ ሃይድሮሎጂክ ሲ ጂኦሎጂክ ስለዚህ ባዮ ጂኦኬሚካል ሳይክል መሆኑን አይተናል ማለት ነው መልሱ ኤ ነው ሁለተኛ ብላንክ ኢት ዘ ላርጀስት ሪዘርቬር ኦፍ ኦል ዋተር ስለዚህ ከሁሉም ብዙ ውሃ ያዘው ዳሽ ነው ይለናል ኤ ሪቨር ቢ ሌክ ሲ ኦሽን ዲ ስትሪም ስለዚህ ኦሽን ወይም ደግሞ ውቅያኖስ የምንለው ክፍል ብዙ ውሃ እንደሚዘጠና 7 በመቶ የሚሆነውን ውሃ ክፍል እንደሚዘጠና ሌላኛው which one is part of rock cycle ስለዚህ ከ rock cycle ወይም ደግሞ ከአለት ውደት ውስጥ የሚካተተው የት ነው a ignis b sedimentary c metamorphic d all ilenal selezi melsu d yonal malatno selezi hulun indemiyatakalal aytanal